നമസ്കാരം പുനർജനിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്താണ് ലങ് ക്യാൻസർ ആരിലാണിത് കണ്ടുവരുന്നത് അതിനെന്ത് ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സയിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള അസുഖം നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ അമിതമായി വളരുന്നു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ അമിതമായി വളരുന്നതിനെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലങ്സിൽ ശ്വാസ കോശത്തിലും ശ്വാസനാളത്തിലും എല്ലാം കാണുന്നതിനെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ ആവാം ഒന്ന് ലങ്സ് ശ്വാസകോശത്തിനെയും ശ്വാസനാളങ്ങളെയും മാത്രമായി ആദ്യം തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലുള്ള ക്യാൻസർ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആവാം അതിന് മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും പ്രൈമറി ലങ് ക്യാൻസറും മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് ലങ് ക്യാൻസർ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള അമിതമായി സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ലങ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പുകവലി കാരണമാണ് ലങ് ക്യാൻസർ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിഗരറ്റിലും ബി ഡിയിലും എല്ലാം ഉള്ള നിക്കോട്ടിൻ അതുപോലെ മറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധ്രുവങ്ങളാണ് സ്മോക്കാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പുക വലിക്കുന്നവരിൽ പ്രായം ചെല്ലും തോറും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ എന്ന് നമ്മൾ പുകവലി നിർത്തുന്നു അന്ന് മുതൽ നമ്മളുടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പുക വലിച്ച ഒരാളിൽ പുക വലിക്കാത്ത ഒരാളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്നും ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അമിതമാണ് അധികമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പുക വലിക്കുന്നവരിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പുക സിഗരറ്റ് സ്മോ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുക ശ്വസിക്കുന്നവരിലും ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രം പുക വലിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു പ്രധാനമായ കാരണം ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഒക്യുപേഷണൽ എക്സ്പോഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പുകയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് അതിൻ്റെയും എക്സ്പോ എക്സ്പോഷറാണ് വേറെ ഒരു കാരണം റാഡോൺ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഒരു കാരണം മൂന്നാമതായി നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീൻസ് ആ ജീൻ കാരണം കൊണ്ട് ചിലവരിൽ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് മറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാരണം മറ്റ് ക്യാൻസറുകളാണ് ശരീരത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മുന്നേ ക്യാൻസർ വന്നു ആ ക്യാൻസർ വന്നത് ഇവിടേക്ക് ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ലങ്സിലും കൂടെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലങ്സിന് റേഡിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ രോഗികൾ റേഡിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മറ്റ് വേറൊരു ക്യാൻസർ പുതുതായി ലങ്സിലൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് എല്ലാമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ലങ് ക്യാൻസർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറും നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസറും ഇവ പല തരത്തിലാണ് പുറത്തേക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക പലവരിലും ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ വളരെ മോശമായ സ്ഥിതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ ലങ് ക്യാൻസർ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ചുമച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ രക്തം കാണുക വെയിറ്റ് കുറയുക വിശപ്പ് കുറയുക അമിതമായി പനി വരിക ക്ഷീണം വരിക ഓർമ്മക്കുറവ് വരിക ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക ഇവയെല്ലാമാണ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ സോഡിയം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകുക ഇത് എല്ലാമായിട്ട് ചിലവർ വന്ന് അവരിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസർ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് ഉണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതികളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അമിതമായി ചുമ വരുന്ന ഒരാൾ പ
മാത്രമല്ല ഒരാൾ പുക വലിക്കുന്നില്ല അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ പുക വലിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരിലും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയോ ചുമച്ച് രക്തം തുപ്പയോ വെയിറ്റ് കുറയുക വിശപ്പ് കുറയുക ഉപ്പ് ശരീരത്തിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോവുക ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ നിറ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ലങ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യേണ്ട വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ലങ് ക്യാൻസർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് നോൺ സ്മോൾ സെൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം ശരി ലങ്സിൽ തടിപ്പ് പോലെയാണ് ആദ്യം പുറത്ത് കാണിക്കുക തടിപ്പായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുത്തിയെടുത്താണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എക്സ്റേ സി ടി ഏതാണ് ഉചിതമായി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായി നമുക്ക് ആ തടിപ്പിനെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പരിശോധന അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ ബയോപ്സിക്ക് വിട്ട് ബയോപ്സിയിലാണ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലങ് ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ എന്താണ് എന്ന് അറി നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കീമോ തെറാപ്പിയും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയുമാണ് വളരെ ഏളി പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ക്യാൻസറിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് അത് പടർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റി ആ ഭാഗത്തെ ലങ്സ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതുകൂടി ആ ക്യാൻസർ കൂടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്തെ ക്യാൻസർ നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ രോഗികളെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ക്യാൻസറുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അത് ക്യാൻസർ പടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏർലി സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യൂരേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതോടുകൂടി ക്യാൻസർ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റു സ്റ്റേജുകളിൽ ചികിത്സാ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ക്യാൻസറായി അത് പല ഭാഗത്തേക്കും പടർന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് കീമോ തെറാപ്പിയും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയുമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതിനിടയിലുള്ള സ്റ്റേജുകൾ പല സ്റ്റേജുകളിലും പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ജീവിത ചരിത്ര നമുക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുക വലിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ പുകയടുപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് അതിൻ്റെ പുക നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ലങ്സിന് ഒരുപാട് കീട് വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക പുക വലിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ചുമയോ കപക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു എക്സ്റേയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധനകൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസറിൽ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്